、えー、赤坂のカナダ大使館1階のリンクからですね、えー、新党市民、えー、災害支援さくらプロジェクトのオフィスとして、えー、岡田社長にですね提供してもらっています。私の机からですね、えー、お届けをします。まああの皆さんお仕事してますのであまり大きな声出せませんのでよろしくお願いします。えー、今日はね、えー、国会前で、えー、演説をしてまあ明日も行きますけどうんもうちょっともうこの静岡のね浜岡原発のことで気象庁がねあの一昨日朝3日以内に非常に,か非常に高い確率で、えー、この東北と関東に、ね、大きな災害をもたらした地震の影響であの静岡に連鎖型の地震が起きるということを気象庁が発表したのにです、ね、これを国民に十分伝えていなかったと。NHK やあの官邸、えー、関西や枝野さんはですね、えー、ずっと報道しているのにですねこれ伝えていなかったあの非常にこれはあの重大な問題だと思います僕はあの国民にねパニックを起こされたくない国民,国民をパニックに陥れたくないという。パニックを防ぐという配慮は分かるんですけどもそれを知ってるのはもうみんな分かってるんですよ国民はねしかしはい分かりましたはいえー、ちょっと岡田社長とあとで打ち合わせがあるのでえあ、ー、とで会うことにしてますがえー、国民にパニックを起こさせたくないという配慮は分かるんですけどもこれは良くないと思,思いましたね。国民に対する裏切りですよね。だから、あの、情報を整理すると、一昨日朝あ、気象庁があ、そういう静岡に、えー、地震がね、来る、高い確率、予想が立つんだということを発表した、これを、もうその通り、その夕方、夜ですね、7時、いやいやごめんなさい、えー、ですから、外国特派員の7時, 7時に原子力資料室の、えー、記者会見始まって、2時間ぐらいやって、赤坂にして、10時過ぎぐらいですかね、えー、あの地震があったわけですよね。<笑>そらあのもし震度6強で済んで済ん浜岡原発も被害がなかったっていうんで浜岡原発も被害がなかったというんですけどもしそれがですよね被害があってたら要するに菅さんも枝野さんもですよね静岡あたりの人間はおちんじまえっていうことでしょふざけてませんかこれあた僕,僕もこの最初のこの大震災の地震は静岡でたまたま静岡市内のネットカフェでちょっと風邪気味だったんで孝太郎さんの言うこと聞いてカッコン糖飲んでついでにあの酒も飲んであの京都で見知らぬおっちゃんに還暦一人で祝ってるんだっていうおっちゃんにあの餃子の王将の餃子をもらってねそれを次の日までバスで夜行できたから持ち越してそれ食べて寝てる時に地震が起きたんですよ静岡で。最初でその要するに静岡やたら余震も含めて地震が頻発してるわけですよねほんで浜岡原発止めないとなったらね俺菅さんもあの岡田さんあの枝野さんも俺あの静岡あたりの人間は死んじまえっていうことなんでしょうかね僕にはそうとしか取れませんけどねで、今の風向きは北ですからそれは静岡が来た名古屋ええあの近畿地方までこれはあの今風強いですから
放射,放射の濃いやつが飛んできますよ。これどうせちんでしょうかね。本当に頭きてね。今日演説で。まあ、ちょっと3本目、あの、ちょっとこう、自分の声で自分の脳みそが揺れたね。脳震とみたいなって、ふわーっときてね。怒りというか、もう。俺ほら腹筋やっぱラグビーとかで腹筋が強いとかどうか知んないけど腹から声出すとね体が揺れるんですよ脳みそが揺れましたね国会議員の何やってんだ国民に対する裏切りだって言って自分の声で自分の脳みそが揺れました脳震とちょっとふわってしてまだまだちょっとふわふわしてるけど血圧は僕は高くないんですよ血圧は低いんですまあでもちょっといやあの今日、ブログとアシュラにね、あげて、アシュラも結構な人が、まあ、ぼちぼち見てくれてますから、えーあの、止めたいと思いますけどね、なんとかね。アシュラはもう、お昼にね、演説前にだからって、急いで作って、あのアシュラに投稿して、えー、もう1000人以上見てくれてますからね、はい、ありがとうございます、1000人以上見てくれてますからね、ぜひあの拍手ポチポチしてもらって、えー、上位に上げてもらって、ですね皆さんに拡散したいと思います。で今のところあの、地元のコーチはもちろん、えー、愛媛とですね、えー、九州はあ福岡、佐賀、長崎。えーそれから中国地方やあのあの広島の原発関係でずっと活動してくれてるいい方を紹介していただきましてね、えー、木原さんっていうね木原庄司さんっていう、まあ、知る人ぞ知る有名な方が中国,中国語圏をね連絡取ってみるって言ってくださって、えー、それからあっ地は平和さんに連絡しなきゃいけないなまあ大阪は。皆さん、キリロクさんとか見てくれてるし、キリさんあの、ちょっとあの大阪宣言の会で、これ、僕の,あの要望書をど、どなたの名前でもいいので、郵便でいいから、あの府知事に出しておいてください、えー、大阪宣言の方、どなたかすみませんけど、えー、ありがとう、ポチありがとうございます。えー、キリささん、ジョーさんジョねいいつもありがとうございます泣き虫さんもいるんだね、はいえー、うんそうか京都を頼まなきゃいけないうんまあまあやりましょう連絡は順次回すとして。どうしてもこの浜岡原発を象徴的に止めたいですよね、うん、はい、まあ、これをやってあ上条さんありがとうございます泣き虫さんありがとうございますあ清水義弘さんありがとうございますえ皆さんありがとうございますえあの皆さん叫ん叫でください僕はあの昼間十分叫んだんで今自分の声で脳みそがまだねグラグラって入れてるんですよふわふわしてるのこのまあ大丈夫だと思うんだけどやっぱ風が抜けきれてないんだよね実はあのみんなあんまり心配するか言わなかったけどうん鼻かむとさ出血しちゃって喉の奥が切れてたみたいな静岡でその時に一番ピークの時に地震が起きてそれでいろいろあって国道が止まったりしてまたネットカフェに舞い戻ったりしてちょっとあの疲れてましたけ、ね、ど持ち直しましたまあ脳みそ入れてるけど今日,今日ぐらい声が出れば大丈夫でしょう明日もやります1時間うん、えー、大丈夫です気合いで、うん、実は今日はあのこのカナダ大使館の1階のね株式会社リンクの岡田さんがその国会の演説からえー、国会の演説終わって、え
校の赤坂のオフィスに戻ってきたらね「藤島君」って言うから「何ですか?」って言ったら「実は中国の知り合いからあの中国の工場で手動式の方でぐるぐるぐるぐるぐるぐるって回す発電式の,あの手動発電式のラジオ」ラジオが。あるんだとあの20万台ぐらいまああの寄付じゃないんだけどその絶対に日本政府は欲しいはずだとこれあの結局世界の電気の通わないところに、えー、こういう手動式のね電池もないんだからぐるぐるぐるぐる回して、えー、ラジオが AM と FM が聞こえてライトがついてそして携帯電話の充電機能がでなんか緊急用のサイレンもないいいでしょうそれはあの被災地の人欲しいですよねそれから被災地にあのボランティアで入る人たちも欲しいですよね携帯電話自力切れて向こう電,電気ないんですからねええですからあのそれが20万台ぐらい入るんだけど今日中にあの政府が抑えたら交渉するってことならあの世界に販売せずに日本優先的に振り向けるよってことだったんですよ。あそうですかって言ってちょっと防衛省に電話して「えー、どうなんだ?」って「いるだろう」って言ったらその予算を伴う予算を急に伴うものを今日中に判断しようってもできないまあまあそうかもしれないって言うんでほんで、えー、枝野幸男さん官房長官のねあの衆議院の事務所に電話してこうこうこうだと、えー、ちょっと判断,判断してくれないかって言ったらああだこうだ言ってたんだけど知るかといるもんだろうなと官房機密にこんな時使わなきゃと思ってねかなり強めに言ったんですよ<笑>そしたらちょっと待ってくれって言うんで待ってたら後で「江田の事務所です」って官房長官のねあの秘書の方から電話がかかってきて「対応できない」って言うんです。まあ、原発のことでいっぱいいっぱいなんだねそれであのまあそれも無理,無理なかろうと言ってもそれはもう判断できないもののところに判断しろって言ったらダメだからと思ってえー、まあかんないじゃあもう枝の事務所にもう内閣府にじゃあつないでくれとどこがこの,あの地元の被災地の,あの,あの必要な情報を吸い上げてるんだと。そこで繋いでくれって言ったら結局ね辻元清美さんが首相補佐官この災害の災害担当首相補佐官として辻元清美さんが任命されてそこのボランティア連携室っていうところにですね例の,あの渋谷のテント村ですかねであのいた頑張ってた。岩佐誠さんがですねこの室長になってるんだと、うん、であそ,その岩佐さんにもう判断してもらおうじゃないかと現地とそれそれ現地に配るのはもちろんだけどこれから災害ボランティアが入っていくのに情報もないではダメだろうと携帯電話がすぐ使えなくなるようでもダメだろうとだからちょうどいいからあこれを一つ二つ。持っ,て持っていってもらって、えー、これからのボランティア活動に、えー、あ湯浅じゃない湯浅しかあごめんなさい湯浅誠さんとね、えー、やってたんですあの判断してもらえるあの絶対いる,いるからこれをあの判断してくれって、えー、言ったんですよであのそのボランティア室の奥山さんという方から電話かかってきて、えー、岩佐さんに判断してもらうでところが現地に入っていくと今日はあ被災地に湯浅あ湯浅室長入っていくとだからあ待ってくれということなんで、うん、それはもうあのとにかく待つからこれ今待ちの状態ですでまああの9時ぐらいからリンクの社長ともあのちょっと打ち合わせしながら電話待って今晩中になんとかつなぎたいと思いますけどね、うん、中国の工場止めてるんでね今、えー、というような状況でいろいろとその間にこの
中国中部電力の浜,浜,松のあ浜岡原発を、ね、止めろということで、えー、いろいろと情報を回したりとか、ね、してます、ぜひ皆さんご協力してください。ありがとうございます皆さん、ちょっと心配かけちゃって申し訳ないけど、まあ、大丈夫です、なんとか頑張りますのでね、はい、明日またあの1時に、えー、国会前はやりますし、まあ多分午前中はあの今日のこととか、こんなふうになりましたよっていうことをね、えー、報道しますのでね、今日はもうこれで、あの実は東京ねあの、電車が計画停電であの、地下鉄が止まるっていうのを途中で発表されて、みんな、慌ててバタバタ帰っててなんか駅に人が溢れててなんかすっごい渋滞なんだそうですよまあ僕ちょっとここの岡田社長とご飯食べながら打ち合わせなんでまあ電車には乗らないからいいですけどねこの社員の方心配ですよね本当に大変なんですよ東京、うん、コンビニにおにぎりもないしねえー、と地下鉄止まっちゃってみんな混乱してねだからこんなリスク背負うんだからもうあの原発なんかいらないんだよこのほら災害支援に集中しなきゃいけない時こう原発でどんだけ足引っ張られると思います本当にね電気取んなきゃ粛々としくあの節電すりゃいいんだから全くふざけてますよね大体電力需要でピークを迎えたのはもう20年ぐらい前でしょその時エアコンも古くてほら電気バンバン食ってたんだけど節電タイプが出て省エネタイプが出て家電製品なんか格段に向上したんだから、えー、もう電力はね間に合うはずなんですよえトリンさんボランティアは置いといて藤島さんの本,本線に近寄りでくださいいやいやだから災害支援桜プロジェクトだから本線は本線なんですそれであの桜,桜支援え災害支援、桜プロジェクト、えー、で、ねえー、原発全廃だと、えー、お互い助け合う共助の社会を作れば、原発なんかそもそも考える必要もない別の社会になるんですよ、そのコアの基本的な部分から考えましょうということなんで、えー、ぜひ、えー、頑張ってますので、まあ、ぜひご理解ください。はいまあ、面白いね、僕もね、自分で自分、国会場の前でね、枝野さん、枝野さん、何やってんだって、やめちまえとか言って、であの帰ってきたら、あそう、そんな話があるんですか、じゃあ、あの官房長官の枝野事務所ですねって電話して、秘書と、いやいやいやって、なんでこれいるもんじゃねえか、買っちゃえばいいんだよとかってやるんだからね、面白いな、面白いよね、まあ、自分で笑ってるけどね、まあいいんですよ。あのライブビーブっていうのはこんなもんだあのバリバリやるんだあ来たかなはい藤島ですはいはいどうもお世話になりますえええええええええええええうんうんええええうんうんうんうんうんうんうんえええうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんいやあのいや分かるんですよ、うん、でまあ予算でね別に決まってるわけじゃないので確
ったし変わるものがあるのかなっていう話なんですけど。そうすると、うん、うん、うん、うん。今だからあの首相補佐官のあの災害。災害,対等災害担当首相補佐官のボランティア連携室としてのまあご回答ということですよね、これが。湯浅さんからね、湯浅さんね、えーえー、どうしようかな、でもそれ、だ多分それってその、現実には持ってきてもらえれば、あの取引になるんだよということなんでしょうけど、うん、いや、結局ほら、その、先方も、世界,世界に需要があってあのポーンって流しちゃえばそれで済むんだけど日本がこんな状況だから優先的にロットをまとめているだろうからあの工場でストップしてもらってますよっていうまあ言ったら善意の状態なんですよ。でもともとその日本で販売日本っていうのはそ,のそんなにくるくる回るものがあの要するに蓄電式というかね手動でやんなきゃいけないものがもともと売れる販路じゃないから。ご理解いただけますでしょこういう状況だからいるっていうことですよねうん,うんうんうんうんもちろんうんうんうんうんうんうんなるほどね、えー、なるほどまああの分かりましたちょっとぜひねもう一も僕もちょっとあの中国のラインをつないでる商社の商社というかあの自分の知り合いとかですよねあのこの話ちょっとなるほどと分かる部分もあるんで行ってみますので、うん、うんうんうんうん付属してますよねうん。わかりましたうん、そちらもねもう一歩なんとかこう踏み込む形があるかどうか考えてみておいてください明日朝ちょっとあの奥山さんの方に連絡入れます奥山さんあ,のあなたにつながる直通電話ありますうんうんちょっともう一回言ってください内線の1個多くない本当普通4桁だけど大丈夫ですねああそうなんですかほんであの代表は0101ですねはいわかりましたじゃあ明日朝あのとにかくあのちょっと今晩今晩調整できたらしてあのもしだた例えば僕が思っているのは例えば1000とかほら2000とかの単位でまずちょっとこうなんとかな寄付してくんないかとで次の工場のローテーションであ,のある程度たまるっていうのも調整がついたら日本政府もっていう話になるのかもしれないしうんなるほど、うん、まあとりあえず明日朝連絡しますはいどうもありがとうございました失礼しますえー、っと災害担当,担当首相補佐官のですね辻元清美さんここにある、えー、ボランティア連携室の室長があの湯浅誠さんで、えー、そこの事務所の、ね、奥山さんという方と、まあ、直通の電話を聞いたんで、まあ、今晩のちょっと社長岡田さんとの,この話もあって。えー連携できるものが連携をしてみましょうか。はい、そんなところで、ちょっとまた手元のお事務も片付けてですね、明日あのー、また皆さんにも報告できるようにしておきます。はい、じゃあそういうことで今日はもうこれで、えー、終わりますね。はい、じゃあ失礼します。おやすみなさい皆さんお疲れ様です。